தலைகளை தாழ்த்தி செபிப்போம் நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாது இருக்கிறீங்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை வேளையிலே நாங்கள் எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து நாங்கள் வாழும் இடங்களிலிருந்து பணி செய்யும் இடங்களிலிருந்து உமை தொழுது கொள்ளுகிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது உமது அடியாராக நாங்கள் உமை வழிபடுகிற போது உடைய தூய ஆவியானவரின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய பாடல்கள் தியானம் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் உங்களுடைய பார்வையிலே பிரியமாக இருப்பதாக நாங்கள் செய்கிற எல்லா செயல்களும் உங்களுடைய திருப்பெயருக்கு மாட்சியை கொண்டு வருவதாக இந்த வழிபாட்டுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் அச்சுகிற இயேசு கிருஷ்ணன் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த வழிபாட்டுக்கு ஆரம்பமாக பாமாலையில் இருநூற்று பனிரெண்டாவது பாடல் பகலோன் கதிர் போலுமே இயேசுவின் ராஜரீகமே என்ற பாடலை பாடகர் குழுவினரோடு இணைந்து பாடுவோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவர் இடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உமது தூய ஆவியாரின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருளோம் ஆமேன் நமது இரட்சகராகி கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகளாவன நம்முடைய தேவனாகி கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகி கர்த்தரிடத்தில் உன்முழு இருதயத்தோடும் உன்முழு ஆத்மாவோடும் உன்முழு மனதோடும் உன்முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது பிரதான கட்டளை இதற்கு ஒப்பாக இருக்க இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை வேறொன்றும் இல்லை என்றார் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்தில் பயத்துள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் உயிர் தெழுந்த திருநாளுக்கு பின்வரும் ஐந்தாம் ஞாயிறுக்கான சுருக்க ஜபத்தை எடுப்போம் சகல நன்மைகளுக்கும் காரணராகிய கடவுளே தாழ்மையுள்ள உமது அடியாராகிய நாங்கள் உமது பரிசுத்தமான ஏவுதலினால் நற்காரியங்களை சிந்திக்கவும் உமது இரக்கமான நடத்துதலினால் அவைகளை நிறைவேற்றவும் 
எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தரை ஆகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமீன் திருமறை பாடங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் பாடம் எசேக்கலின் புஸ்தகம் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தொன்று வரை எஸ்ஏகேல் முப்பத்தி நாலு வசனங்கள் இருபத்தைந்து முதல் நான் அவர்களோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடி ஒழிய பண்ணுவேன் அவர்கள் சுகமாய் வனாந்திரத்தில் தாபரித்து காடுகளில் நித்திரை பண்ணுவார்கள் நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்திலே மழையை பெய்ய பண்ணுவேன் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் வெளியின் விருட்சங்கள் தங்கள் கனியை தரும் பூமி தன் பலனை கொடுக்கும் அவர்கள் தங்கள் தேசத்தில் சுகமாயிருப்பார்கள் நான் அவர்கள் நுகத்தின் கயிர்களை அறுத்து அவர்களின் அவர்களை அடிமை கொண்டவர்களின் கைக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கும் போது நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் இனி அவர்கள் புறஜாதிகளுக்கு கொள்ளையாவதில்லை பூமியின் மிருகங்கள் அவர்களை பட்சிப்பதும் இல்லை தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் சுகமாய் தங்குவார்கள் நான் அவர்களுக்கு கீர்த்தி பொருந்திய ஒரு நாற்றை எழும்ப பண்ணுவேன் அவர்கள் இனி தேசத்திலே பஞ்சத்தால் வாரி கொள்ளப்படுவதும் இல்லை இனிய இனி புறஜாதிகள் செய்யும் அவமானத்தை சுமப்பதில்லை தங்கள் தேவனாகிய கத்தராயிருக்கிற நான் தங்களோடு இருக்க இருக்கிறதையும் இஸ்ரேல் வம்சத்தாராகிய தாங்கள் என் ஜனமாய் இருக்கிறதையும் அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கத்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் மந்தையும் என் மேய்ச்சலின் ஆடு மாடு ஆடுகளுமாகிய நீங்கள் மனுஷர் நான் உங்கள் தேவன் என்று கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் இடம் பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக chapter 2 beginning to read from verse 1 so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander like newborn infants long for the pure spiritual milk that by it you may grow up into salvation if indeed you have tasted that the lord is good as you come to him a living stone rejected by men but in the sight of god chosen and precious you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to god through jesus christ for it stands in scripture behold i am laying in zion a stone a cornerstone chosen and precious and whoever believes in him will not be put to shame so the honor is for you who believe but for those who do not believe the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense they stumble because they disobey the word as they were destined to do but you are a chosen race a royal priesthood a holy nation a people for his own possession that you may proclaim the excellencies of him who called out, call you out of darkness into his marvelous light once you were not a people but now you are god's people Once you had not received mercy but now you have received mercy here ends the lesson praise be to god padithu therindu kollapatta narchayidi paadam yohan narchayidi nul 20 am adhigaram vaakyangal 19 thodangi 23 varai padikka kekpom yohan narchayidi nul 20 am adhigaram 19 am vaakyam thodangi podu moli verpilirundu padikiren அன்று வாரத்தின் முதல் நாள் அது மாலை வேளை யூதர்களுக்கு அஞ்சி சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தின் கதவுகளை மூடி வைத்திருந்தார்கள் அப்போது இயேசு அங்கு வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக என்று வாழ்த்தினார் இவ்வாறு சொல்லிய பின் அவர் தம் கைகளையும் விழாவையும் அவர்களிடம் காட்டினார் ஆண்டவரை கண்டதால் சீடர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டார்கள் இயேசு மீண்டும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக தந்தை என்னை அனுப்பியது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்றார் இதை சொன்ன பின் அவர் அவர்கள் மேல் ஊதி தூய் ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எவருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படும் எவருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருப்பீர்களோ 
அவை மன்னிக்கப்படா என்றார் பாடம் முடிந்தது கிறிஸ்துவே உமக்கே மாட்சி உரித்தாகுங்க நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசியா விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் கடவுளுடைய ஒரே பரணகுமானமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெலிவிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்க்கடவுளில் மெய்க்கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிவிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தை உண்டாக்கினவர் மனிதராகி நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்தாவினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பொது பிலாத்தியின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டலத்து கேறி பிதாவின் வலது பாரிசில் வீற்றிருக்கிறார் உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமானு புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமானோடு கூட தொழுது தோத்தரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக உழைத்தோருமாயிருக்கிற பர்சுத்து ஆவியாரை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போசலர் திருச்சபை ஒன்றென்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கெடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர் தொழுதலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் தயவுசெய்து அமருங்கள் திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகள் வேகமாக பரவி வருகிற கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை தடுப்பதற்காக தமிழக அரசினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரடங்கின் போது வழிபாட்டு தலங்களில் பொதுமக்கள் இறை மக்கள் கூடுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அனுமதி இல்லை எனவே மயிலாப்பூர் நல்மைப்பர் ஆலய திருச்சபையின் யூடியூப் சேனல் இணையதளத்தின் வழியாக நமது ஆலயத்தினுடைய வழிபாட்டு நிகழ்வுகள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது நீங்கள் குறித்த நேரத்திலே வழிபாடுகளில் பங்கு பெற்று இறையாசி பெற்றுக்கொள்ளும்படி ஜபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் பேராயத்திலிருந்து ஒரு அறிவிப்பு சிஎம்சி மெடிக்கல் காலேஜ் சிஎம்சி மருத்துவ கல்லூரியில் படிப்பதற்கு விண்ணப்ப படிவங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ஆன்லைனில் சிஎம்சி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் நம்முடைய பேராயத்திலிருந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பெற்று எம்பிபிஎஸ் பிஎம்ஆர்எஸ்சி டிஹெச்ஏ பிபிடி ஓடி எம்எஸ்சி போன்ற பயிற்சிகள் பெறுவதற்கு சிஎஸ்ஐ கல்யாணி மருத்துவமனையில் ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதற்குரிய விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன இம்மாதம் பத்தாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஜூன் வரைக்கும் இந்த விண்ணப்ப படிவங்கள் வழங்கப்படும் விண்ணப்ப படிவங்கள் பூர்த்தி செய்து பெற வேண்டிய இறுதி நாள் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஸ்பான்சர்ஷிப் நம்முடைய பேராயத்தில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதி உடையவர்கள் நம்முடைய சென்னை பேராயத்தில் சிஎஸ்ஐ டைஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் சென்னை பேராயத்தில் ஏதாவது ஒரு திருச்சபையில் தொடர்ந்து பத்தாண்டுகள் உறுப்பினராக இருக்கிறவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் சென்னை பேராயத்தில் குறைந்தபட்சம் பத்தாண்டுகள் உறுப்பினராக இருக்கிறவர்களுடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணலாம் முக்கிய செய்தி நம்முடைய ஆலயத்தினுடைய செக்ஸ்டன் 
ஆலய பணியாளர் திரு ஆடம் தேவசகாயம் ஐம்பது வயது அவர்கள் இன்று காலை கத்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் அவர் உடல்நிலை சுகவீனம் காரணமாக கல்யாணி மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பலர் அவருக்காக ஜபித்தீர்கள் அவரது உடல் இன்று பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கு மந்தை வெளியில் உள்ள தூய மரியாள் கல்லறை தோட்டத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது அவருடைய சிறந்த அர்ப்பணிப்பான திருப்பணி வாழ்வுக்காக நாம நன்றி படைப்போம் அவரது துணைவியார் திருமதி ரோசி ரோஸ்லின் அவர்களுக்காக அவருடைய உடன்பிறப்புகள் குடும்பத்தினருக்காக அவருடைய ஆறுதலுக்காக நாம் தினந்தோறும் நம்முடைய ஜபங்களில் ஜபித்துக் கொள்வோம் திரு ஆடம் தேவசகாயம் அவர்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்முடைய திருச்சபையில் மிகவும் பொறுப்பான அர்ப்பணிப்புள்ள ஆலய பணியாளராக எல்லா வழிபாடுகளையும் பங்கு பெற்று சிறந்த பணி சேவை செய்திருக்கிறார் அவர்கள் யாரிடத்திலும் எப்பொழுதும் கோவப்படாமல் புன்முறுவலோடு மன மகிழ்ச்சியோடு எந்த மனக்கசப்புமின்றி சிறந்த பணியாற்றியவர்கள் அவருடைய வாழ்வுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் நாம் ஒரு சில மணித்துளிகள் அமைதியாக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி பிறகு ஜபிப்போம் எங்களை பெற்றவராம் கடவுளே தாயும் தகப்பனுமாக நிறங்களை படைத்து உங்களுடைய பிள்ளைகளாக தெரிந்து கொண்டு இந்த உலகிலே உமக்கு சாட்சியாக வாழும்படி அழைத்திருக்கிறீர் எங்களை உங்களுடைய உள்ளங்கைகளிலே வரைந்திருக்கிறீர் உங்களுடைய திருவுள்ள சித்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு எங்களை அர்ப்பணிக்கிற போது உங்களுடைய கருவிகளாக எங்களை பயன்படுத்துகிறீர் ஆசிர்வதிக்கிறீர் உமக்கு சாட்சி பகரும்படி உலகத்தில் எங்களை உயர்த்துகிறீர் அதற்காக நன்றி படைக்கிறோம் உங்களுடைய ஊழியத்தை நல்மை பெற ஆலயத்திலே சென்னை பேராயத்திலே செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நல்மை பெற ஆலயத்திலே சிறந்த பணியாற்றிய திருச்சபையினுடைய அன்பர்கள் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த தொண்டு ஆற்றி உமக்கு ஊழியம் செய்த எங்களுடைய அருமையான உடன்பிரவா சகோதரர் திரு ஆடம் தேவசகாயம் அவருடைய வாழ்வுக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் அவர்களை உலகத்திலே தந்த குடும்பத்தினருக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவருடைய பெற்றோருக்காக நன்றி படைக்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவர் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த வாழ்க்கைக்காக அவர் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன்பு பாசம் நன்மைகள் அனைத்துக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் இப்பொழுதும் அவர் எங்களோடு கூட இல்லை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத உண்மையாக எங்களுடைய இருதயத்துக்கு வழி தருகிற ஒன்றாக இருக்கிறது இவைகளின் மத்தியிலே உங்களுடைய சித்தத்திற்கு எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் உங்களுடைய வருகையிலே அவர் உயிர் தொழுதல் பெறுவார் அந்த பரிசுத்தவான்கள் கூட்டத்திலே அவர் இருக்கிறார் என்கிற நல்ல நம்பிக்கைக்காக நன்றி படைக்கிறோம் உங்களுடைய திருப்பணி ஆற்றினதுனாலே அவரை உங்களுடைய சமூகத்திலே நீர் அழைத்து கொண்டிருக்கிறீர் எப்போதும் உம்மோடு கூட வாழுகிற நித்திய வாழ்விலே நீர் அவருக்கு பங்களிப்பு தந்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அவரை இழந்து தவிக்கிற அவருடைய துணைவியார் திருமதி ரோஸ்லின் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் குடும்பத்தினருக்காகவும் ரோஸி அவர்களுடைய குடும்பத்தினருடைய நாங்கள் இப்படி சமூகத்தில் விடுதல் செய்கிறோம் அவருடைய பழகிய உடன் பணியாற்றிய சேகர குழுவினர் நல்மை பெற ஆலய திருச்சபையினுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்காக விடுதல் செய்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை தந்தொழுவீராக உயிர் தேர்தலின் நம்பிக்கையில் நாங்கள் தொடர்ந்து நிலைத்திருந்து உமக்கு பணியாற்ற நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் மீண்டும் அவருடைய வாழ்வுக்கு நன்றி படைக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் அட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த நாளிலே கத்துடைய செய்தியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி 
நம்முடைய சகோதர சகோதரி திருச்சபை தூய தோமா தமிழாலயம் சாந்தோம் திருச்சபையினுடைய ஆயர் அருள் திரு டி பால் வில்லியம் ஐயா அவர்களை அழைத்திருக்கிறோம் அவர்கள் நம்முடைய திருச்சபைக்கு மிகவும் அறிமுகமானவர்கள் இந்த நாளில் கர்த்துடைய செய்தி அவர்கள் நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார்கள் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அவர்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கர்த்துடைய செய்தியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் காணுபவர்கள் மே ஒன்பதாம் தேதி இன்று மேலின் ஆக்னஸ் ஜே மார்த்தா மிஸ்டர் எம் ஆல்வின் சாமியல் மிஸ்டர் எம் துரைசுவாமி மிஸ்டர் எல் கே விஜய் மிஸ்டர் சரோஜினி இமானுவல் மிஸ்ஸஸ் ஜெயந்தி பியூலா பத்தாம் தேதி மிஸ்டர் எம் ஜான் டேனியல் மிஸ்டர் எஸ் ரஜினி ஸ்டீஃபன் மிஸ்டர் எம் ஜான் டேனியல் ஐசக் மிஸ்டர் எஸ் எஃப் வெஸ்லி பிரேம்குமார் மிஸ்டர் சாமியல் சத்யராஜ் மிஸ்ஸஸ் ரோஸ்லின் மிஸ்ஸஸ் லூயிஸ் பாக்கியநாதன் மாஸ்டர் ஹெயின்ரிச் ஆஸ்வின் ஆர் சார்லட் கிறிஸ்டினா ராஜகுமாரி ரபீந்திரா சார்ஸ் பதினோராம் தேதி மிஸ்ஸஸ் பெல்லா சார்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஜர்சி மேரி மிஸ்டர் டேனியல் ஜேம்ஸ் மிஸ்டர் ஈனுக் சாமியல் ராஜ் ஜேசன் ஜோபர்ட் பனிரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் டி டபிள்யூ ராஜகுமார் மிஸ்டர் எஸ் ஏ தர்மராஜன் மிஸ்டர் ஆர் மெல்வின் மர்ஃபி மிஸ்ஸஸ் அருள் ஜெயம் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா சாமியல் டி நான்சி ஜெனிஃபர் எம் சாம்சன் ஏஞ்சலின் பதிமூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் அமர்தராஜ் மிஸ்ஸஸ் பிரபா ஜோன்ஸ் மிஸ்ஸஸ் லில்லி ராணி சி பிரசில்லா ஏ ம சி பிரசில்லா ஜே ஜசி பதினான்காம் தேதி கெவின் ஜோன்ஸ் எஸ் ஜான் பிரதாப் சிங் என் சுனிதா எலன் லைசா தாஸ் ஜெனிஃபர் ருத் ஏசல் மிஸ்ஸஸ் கிரேஸ் பமிலா மிஸ்டர் எஸ் டி ராஜேஷ் பதினைந்தாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் ஜெயபால் மிஸ்ஸஸ் ஜாய்ஸ் காந்திமதி ஜேம்ஸ் பிரபுராஜ் ஜோசப் நத்தானியல் பாக்கியநாதன் சாமியல் சத்யராஜ் மர்சி காவியா பிரியா இவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தம்பி தங்கைகளை குழந்தைகளை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் காணுபவர்கள் இன்று ஒன்பதாம் தேதி மிஸ்டர் கெனட் ஆர் டி மேசே மிஸ்ஸஸ் ஜெயஸ்ரீ மிஸ்டர் இ ஜான்சன் மிஸ்ஸஸ் மேரி ஜூலி தம்பதியார் பத்தாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் டேனியல் மிஸ்ஸஸ் பியூலா மேரி மிஸ்டர் ஜே மில்டன் மாரிஸ் ஆரன் மிஸ்ஸஸ் பாலின் மிஸ்டர் மனோகர் டேனியல் மிஸ்ஸஸ் உஷா மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் லஸ்லி ஜோனத்தான் தம்பதியார் பதினோராம் தேதி மிஸ்டர் டி ஜெயச்சந்திர மோகன் தாஸ் மிஸ்ஸஸ் ஞானதீபம் தம்பதியார் பனிரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் ஜே டேனியல் ராஜன் மிஸ்ஸஸ் அமுதா ஜூலியட் மிஸ்டர் எம் சாமியல் சதீஷ் மிஸ்ஸஸ் பிரவீனா மிஸ்டர் ஜான் பில்லி மிஸ்ஸஸ் விமலா தம்பதியார் பதிமூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் ஜான் லிவிங்ஸ்டன் மிஸ்ஸஸ் சுமி ஜெனிஃபர் மிஸ்டர் டி ஜான் டேவிட் மிஸ்ஸஸ் லிடியா ஜான் தம்பதியார் பதினான்காம் தேதி மிஸ்டர் ஜி ஐசக் கிருபைதாஸ் மிஸ்ஸஸ் விமலா மிஸ்டர் டி ஜான்சன் செல்வராஜ் மிஸ்ஸஸ் விஜிலா மிஸ்டர் வி ஜான்சன் மிஸ்ஸஸ் ஜெயபிரபா மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் ராகவன் மிஸ்டர் எஸ் பில்லி இமானுவல் மிஸ்ஸஸ் எலிசபெத் வெண்ணிலா தம்பதியார் பதினைந்தாம் தேதி மிஸ்டர் விக்டர் ஜே எஸ் நட்சன் மிஸ்ஸஸ் ரெபேக்கா மிஸ்டர் ஏ ஜே டேவிட் தேவானந்த் மிஸ்ஸஸ் பிரமிலா டேவிட் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் திருமண நாள் காணுகிற நண்பு சகோதர சகோதரிகளை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் ஜெபிப்போம் அன்பின் நல்லாண்டவரே இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் பிறந்த நாள் காணுகிற அனைத்து மது பிள்ளைகளுக்காக அடியவர்களுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் மற்றும் ஆண்டை பரிசாக தந்திருக்கிறீர் இந்த பெருந்தொற்று காலங்களில் ஆண்டவரை நாங்கள் பெரிதளவில் நாங்கள் பிறந்த நாட்களை கொண்டாட இயலாவிட்டாலும் நீர் எங்களுக்கு மற்றும் ஒரு ஆண்டை பரிசாக தந்திருப்பதற்காக மனதார உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் ஒவ்வொரு இல்லங்களிலே நீரை தலைவராக இருந்து மகிழ்ச்சியை தருவீராக சமாதானத்தை தருவீராக இதை போல பல சிறந்த நாட்களை தங்களுடைய வாழ்நாளில் காணும்படி நீடி ஆயுசு நாட்களால் நிறைவுற செய்வீராக ஒவ்வொருவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை ஆண்டவர் நிறைவாக தந்தருளும் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உடல் வளர்ச்சி ஞான வளர்ச்சியை தருவீராக பெரியோர்களுக்கு போதுமானவராக இருப்பீராக தம்பதிகளுடைய உழைப்பை பிரயாசங்களை ஆசிர்வதிப்பீராக இயேசு கிருஷ்ணன் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்
பாமாலில் இருநூற்றி ஏழாவது பாடல் கர்த்தாவின் தாசரே எக்காலம் ஊதுங்கள் சந்தோஷ செய்தியை எங்கெங்கும் கூறுங்கள் சிறைப்பட்டோரின் மீட்புக்கு யூபிலி ஆண்டு வந்தது என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் தந்தை மைந்த தூயாவின் திருப்பேராலே ஆமேன் எங்கள் கண்மலை மீட்புருமாகிய கர்த்தாவே முதடிமையின் வாயின் வார்த்தைகளும் முதடியாளுடைய இறுதியத்தின் சிந்தனைகளும் தியானமும் இன்று உங்களுடைய சமூகத்தில் ஏற்புடையதாக இருப்பதாக ஆமேன் அன்பானவர்களே ஆண்டுடைய திருப்பெயராலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலின் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய தென்னிந்து திருச்சபையின் ஒழுங்கின்படி இந்த நாளுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சிந்தனைக்கான தியானத்திற்கான பொருள் அருட்பணியின் வெளிப்பாடு ஆகிய கிறிஸ்துவின் அழைப்பு கிரைஸ் இன்விடேஷன் டு பி அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் மிஷன் அருட்பணி பணியின் வெளிப்பாடு ஆகிய கிறிஸ்துவின் அழைப்பு இந்த தலைப்பிலே இரண்டு பகுதியில் இருக்கிறது கிரைஸ் இன்விடேஷன் அது அருட்பணியின் வெளிப்பாட்டை உணர்த்துகிறது எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் மிஷன் இன்விடேஷன் அண்ட் மிஷன் இன்விடேஷன் என்பதை தமிழிலே நாம் அழைப்பு என்று சொல்கிறோம் அழைப்பிதழ் கொடுத்து நாம் அநேகரை நம்முடைய நிகழ்வுகளுக்கு வரவேற்கின்றோம் அதே நேரத்திலே காலிங் என்கின்ற வார்த்தைக்கும் அழைப்பு என்கின்ற நாம் தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இன்விடேஷனுக்கும் காலிங்கும் வேறுபாடு இருக்குது காட்ஸ் காலிங் கடவுடைய அழைப்பு என்பது அவருடைய துருப்பணிக்காக கடவுள் தம்முடைய பிள்ளைகளை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவளை அழைக்கின்றார் அது நிலையானது அது யாரும் தவிர்க்க முடியாது ஆனால் இன்விடேஷன் என்பது அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அழைப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லனால் தவிர்க்கலாம் இல்லை என்றால் அதை நாம் நிராகரிக்கலாம் விட்டுவிடலாம் ஆக இன்விடேஷன் உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் அருட்பணி செய்வதற்காக அழைக்கின்றார் அதுதான் இந்த நாளினுடைய தலைப்பு ஆக இந்த அழைப்பு என்பதை இன்விடேஷன் என்ற ஆங்கில சொல்லோடு நாம் பொருத்தி பார்க்கும் போது ஆண்டவர் இயேசு ஒரு ஓமையை சொல்லும் போது ஒரு அரசர் தன்னுடைய விருந்திற்காக நண்பர்களை அழைக்கின்றார் ஆனால் அழைப்பு பெற்றவர்கள் யாரும் அந்த விருந்தினை தவிர்க்கிறார் பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஆனால் அவர் தெருக்களிலே சாலை ஓரங்களிலே வேலி ஓரங்களில் இருக்கிறவர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய பணியாற்றலை அனுப்பி அழைத்து வருகிறார் அப்பொழுது சொல்லும்போது அழைக்கப்பட்டவர் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் சிலர் என்று சொல்கிறார் அந்த இன்விடேஷனை அநேகர் நிராகரித்தார்கள் புதிதாக அழைப்பு கொடுத்த போது அவர்கள் அந்த அருட்பணியிலே அல்லது தந்த 
அதை இறையரசுக்கு ஒப்பிட்டு ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் அப்படி இந்த இன்விடேஷன் டு பி அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் மிஷன் என்று புரிந்து கொள்ளும் போது கடவுளுடைய அழைப்பு இறை மக்களாகிய நம் அனைவருக்கும் உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் அருளுகின்றார் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய அருள் பணியிலே நம்ம இணைத்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் அதற்கு நான் நச்செய்தி பகுதியிலிருந்து உங்களோடு தியானத்தை செய்யலாம் என்று நான் விரும்புகின்றேன் யோவான் அருட் செய்தி நூல் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் தொடங்கி இருபத்தி மூன்று வரை பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்களிலே அன்று வாரத்தின் முதல் நாள் அது மாலை வேலை யூதர்களுக்கு அஞ்சு சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தின் கதவுகளை பூட்டி வைத்திருந்தார்கள் அப்போது ஏசு அங்கு வந்து அவர் நடுவில் நின்று உங்களுக்கு அமைதி உரி தாக்குக என்று வாழ்த்தினார் வாரத்தின் முதல் நாள் காலையிலே மகதலா மரியாவும் மற்றும் சில பெண்களும் சென்று கல்லறைக்கு சென்றபோது ஆண்டவரை தரிசித்து வந்து மகதலா மரியா சீடர்கள் அறிவிக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அதே மாலை வேளையிலே ஆண்டவர் இயேசு பூட்டி அறையிலே யூதர்களுக்கு பயந்திருந்து அவர்களுக்கு காட்சி அளிக்கின்றார் இந்த மாலை வேலை என்ற உடனே நமக்கு ஒரு குறிப்பு நினைவுக்கு வர வேண்டும் தொடக்க நூலில் அதாவது ஆதியாமத்தில் கடவுள் ஆதாமையும் ஏவாலையும் சந்திக்கும்படியாக அந்த மாலை மயங்கும் வேளையிலே வந்தார் அப்படியானால் இந்த மாலை வேலை என்பது ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை சந்திக்கின்ற ஒரு நேரம் பிளசன்ட் டைம் ஆஃப் மீட்டிங் காட் வித் ஹியூமன் நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய கிறிஸ்துவ கூட்டங்கள் குறிப்பாக கேம்புகள் ஒழுங்கு செய்யும் போது மாலை நேரத்தில் சந்தியா என்கின்ற ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குவார்கள் அப்போது தியானத்தை நடத்தி கடவுளுக்கு வாலிப பிள்ளைகளை சகோதர சகோதரிகளை ஒப்படைப்பு செய்வதற்காக அர்ப்பணிப்பதற்காக அந்த நேரத்தை பயன்படுத்துவார் இந்த சந்தியா என்பது அந்த மாலை மயங்கும் வேலை மாலை வேளையிலே சூரியன் மறைகின்ற அந்த பகுதியில் அது ஒரு இதமான ஒரு சூழல் அந்த நேரத்திலே கடவுள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக தமது பயத்தோடு இருக்கிற சீடர்களை சந்திக்கின்றார் அந்த நிகழ்வை தான் நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே அந்த முதல் குறிப்பாக ஆண்டவர் உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களை பூட்டி அறையில் மாலை வேலையில் அந்த பிளசன் டைமில் சந்திப்பது அச்சத்தை போக்கும் அருட்பணியை அவரது அழைப்பு அங்கு வலியுறுத்துகிறது அச்சத்தை போக்கி அமைதியை அருளுகின்றார் அங்கே உங்களுக்கு அமைதி உரி தாக்குக இந்த அமைதி என்பது அங்கே சொல்லப்படுகிற வார்த்தை ஷாலோம் யூதர்கள் ஒருவரொருவர் சந்திக்கும் போது ஷாலோம் என்று வாழ்த்துவார்கள் அதே போல நம்மிடையே பார்த்திருக்கிறோம் இஸ்லாத்தியர் ஒருவர் வாழ்த்தும் போது சந்திக்கும் போது சலாம் அலைக்கும் அலைக்கும் சலாம் என்று சொல்லி ஒருவரை ஒருவர் மறுமொழியாக சொல்லி வாழ்த்திக் கொள்வார்கள் அந்த ஷாலோம் சலாம் அலுக்கும் என்று சொல்லுகிற அந்த வெறும் வாழ்த்து மட்டுமல்ல அது வாழ்த்துவது மட்டுமல்ல அந்த ஷாலோம் என்கின்ற அந்த வார்த்தையிலே முழுமை ஓல்னஸ் பீஸ் என்கிற ஆங்கில வார்த்தை கூட அது சரியான பொருளாக சொல்ல முடியாது முழுமை சமூக அரசியல் உடல் நலம் குடும்ப நலம் பொது நலம் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அமைதி ஒரு முழுமையான ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு நிறைவை சொல்லுவதுதான் இந்த ஷாலோம் ஆகவே உங்களுக்கு நிறைவு உண்டாவதாக அமைதி உண்டாவதாக என்று சொல்லி அவருடைய அச்சத்தை யூதருக்கு பயந்திருந்த பூட்டி இருந்த அவருடைய அறையிலே வந்து அவருடைய அச்சத்தை போக்கி அமைதியை அருளுகின்ற அருட்பணியை அவர்களுக்கு அழைப்பாக கொடுக்கின்றார் அங்கு அவர்களுக்கு அவர் சொல்லும் போது இருபதாம் வாக்கியத்தில் இவ்வாறு சொல்லிய பின் அவர் தம் கைகளையும் விழாவையும் அவர்களிடம் காட்டினார் ஆண்டவரை கண்டதால் சீடர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டார்கள் அவர் அவர் தமது கைகளையும் விழாவையும் காட்டினார் என்பது அவருடைய காயங்களை அந்த உயிர்த்து இறந்து மூன்று நாள் ஆகிறது உயிர்த்த பிறகு அந்த காயங்களிலே இன்னும் ஈரம் இருக்கிறது அந்த ஸ்கார் என்று சொல்கிற ஊன்ஸ் த ஊன்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஊன்ஸ் ஆஃப் ரிசரக்டட் கிரைஸ்ட் உயிர்த்த ஆண்டவரின் அந்த காயங்களை பார்த்த உடனே ஆண்டவரை எப்படி காண்கிறார்கள் ஆண்டவரை கண்டதால் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவரை மட்டுமல்ல அந்த உயிர்த்த ஆண்டவரை தம்முடைய காயங்களில் அந்த அச்சு அடையாளங்களில் கிறிஸ்துவின் அச்சு அடையாளம் எது என்று சொன்னால் அவருடைய ஸ்கார் அவருடைய காயங்கள் அதிலே ஆண்டவரை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் 
ஆணியிலே கடாவப்பட்டு சிலுவில் அறையப்பட்டு மறித்த அதே ஆண்டவரை உயிர்ப்பின் ஆண்டவராக காயங்களோடு காணும்போது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் காயங்களில் ஆண்டவரை காண்கிற அந்த அனுபவத்தை லூக்கா எழுதின நற்செய்தி நூல் இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எம்மாவு சீடர்கள் இருவர் நடந்து பேசி கொண்டு போகிறார்கள் அப்போது இயேசு உயிர்த்த ஆண்டவராக அவரோடு இணைந்து கொள்கிறார் அந்த வேளையிலே அவர்கள் வீடு நெருங்கும் போது அவரை அழைக்கின்றார்கள் வீட்டிற்கு வந்து உணவு இருந்த அவரும் அவர்களோடு வந்து பந்தியிலே அமர்கின்றார் முப்பதாம் வாக்கியம் இருபத்தி நான்கு லூக்கா முப்பது அவர்களோடு அவர் பந்தியில் அமர்ந்திருந்த போது அப்பத்தை எடுத்து கடவுளை போற்றி பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்கள் கண்கள் திறந்தன அவர்களும் அவரை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் அந்த அடையாளம் கண்டு அச்சு அடையாளங்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் உடனே அவர் அவர்களிடமிருந்து மறைந்து போனார் அந்த இயேசுவின் அடையாளங்கள் காயங்களில் இருக்கிறது அவர் அப்பத்தை பிட்டு அவர் கொடுக்கும் போது கரங்களில் இருக்கின்ற அந்த காயங்களை பார்க்க அப்பத்தை பார்க்கவில்லை இயேசுவின் முகத்தை பார்க்கவில்லை மாறாக அவருடைய காயங்களை அவருடைய தழும்புகளை அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அவ்விதமாக அவருடைய தழும்புகளை பார்த்தவுடனே அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டன உண்மையான உயிர்ப்பின் ஆண்டவரை அவருடைய தழும்புகளில் தான் அவருடைய காயங்களில் தான் நாம் காண முடியும் அந்த அருட்பணி திட்டம் அந்த காயங்களில் தான் வெளிப்பட முடியும் இந்த வேலையிலே எனக்கு ஒரு உதாரணம் நினைவுக்கு வருகிறது இது அதிகமாக தெரிந்த ஒரு உதாரணம் ஒரு தாய் இருந்தார் அவருக்கு மகன் ஒருவர் இருந்தார் அந்த மகன் வாலிபனாக இருக்கும் வளர்ந்த ஒரு வாலிபன் அப்பொழுது அவருடைய தாயுடைய முகங்கள் அப்பல கருகியதாக தீ காயம் நிறைந்ததாக சுருக்கம் நிறைந்ததாக இருக்கும் ஆகவே அந்த வாலிபன் அந்த தாயை எப்போதும் வெறுப்பார் நான் அழகாக இருக்கிறேன் என் தாய் அருவறுப்பாக இருக்கிறார் அவருடைய முகங்கள் கருகி இருக்கிறது என்று சொல்லி அவரை எப்போதும் அவரை வெறுத்தவராக இருப்பார் அவர் இடத்துல பேசுவது கிடையாது தகப்பன இடத்தில் பேசுவார் இப்படி அவருடைய நாட்கள் பல ஆண்டுகள் கடந்தன அவர் எப்போதும் வெறுத்தவராக இருந்தார் ஒரு காலகட்ட சூழ்நிலையிலே தாய் அந்த காயங்களின் அந்த தீ காயங்களுடைய அனுபவத்தை அந்த வாலிபனோடு தன்னுடைய மகனோடு பகிர்ந்து கொண்டார் நீ சிறு குழந்தையாய் தொட்டிலிலே உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது நம்முடைய குடிசை வீடு நான் வெளியே சென்று தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு வரும்போது குடிசை வீடு தீப்பற்றி எரிந்தது எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்கிறார் யாரும் உள்ளே நுழையவில்லை ஆனால் நான் கதவை திறந்து நேரடியாக உள்ளே சென்று உன்னை அந்த தொட்டிலிருந்து சுமந்து கொண்டு வந்தேன் வரும்போது அங்கிருந்த ஒரு கட்டை எரிந்து என் மேல் விழுந்தது எனக்கு என் மேல் வருகிற தீயையும் காயத்தையும் அந்த எரிகின்ற அந்த நெருப்பையும் நெருப்பு கட்டையும் கூட நான் பார்க்கவில்லை உன்னை அரவணைத்து கொண்டு உன்னை பாதுகாப்பதற்காக அந்த காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டேன் அவை அதனால் ஏற்பட்ட காயம் என்று உடன் சொன்ன உடனே அந்த மகன் அந்த தாயை கட்டி தழுவி கொண்டு யாரை வெறுத்தானோ யாரை கோபக்கணலோடு பேசினானோ அந்த தாயின் காயங்களை முத்தம் செய்தான் அவருடைய தாயின் அந்த காயங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தன்னுடைய உயிர் பாதுகாப்பை எண்ணி மகிழ்ந்து அவர்களுக்கு அவன் சேவை செய்ய ஆரம்பித்தான் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவுடைய இந்த காயங்களில் தான் உண்மையான உயிர்ப்பின் ஆண்டவருடைய மகிமையை அவருடைய செயல்பாடுகளை காண முடியும் அதுதான் அச்சத்தை போக்குகின்ற இந்த அருட்பணியாக அமைதியை அருள்கின்ற அருட்பணியாக இங்கு நாம் இதை காண்கின்றோம் அடுத்ததாக இருபத்தி ஓராம் வாக்கு இரண்டாம் பகுதியாக இயேசு மீண்டும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாக்குக தந்தை என்னை அனுப்பியது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் மீண்டும் அந்த ஷலோம் என்று சொல்லுகிறார் சொல்லு சொல்லிவிட்டு பிதாவாகிய கடவுள் தந்தை என்னை அனுப்பினது போல நான் உங்களை இந்த அருட்பணிக்காக மீண்டும் இந்த உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்கிறார் அப்படியானால் இந்த இரண்டாவது பகுதி சமூகத்தில் இந்த உலகில் அனுப்புகின்ற அருட்பணியாக இங்கு ஆண்டவுடைய அழைப்பு வருகிறது ஆண்டவுடைய அழைப்பு அனுப்புகின்ற அருட்பணி சீடர்களுக்கு அப்போஸ்டல் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் சென்ட் அவுட் அப்போஸ்டலாஸ் என்கிற அந்த கிரேக்க சொல்லுக்கு அப்பாசல் நசஞ்சர் செய்தியாளர்கள் எப்படி என்றால் செய்தியை சுமந்து கொண்டு செல்பவர்கள் சென்டிங் அவுட் அதே இன்னொரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையினுடைய மருவி வருகிற அப்போஸ்டலே என்று சொன்னால் அப்போஸ்டல் ஷிப் மிஷன் என்கின்ற பொருளை அந்த கிரேக்க பதம் கொடுக்கிறது அப்படி என்றால் அனுப்புகின்ற இந்த உலகுக்குள் அனுப்புகின்ற அருட்பணி திட்டத்தை கடவுள் உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் நமக்கு வழங்குகிறார் பத்து 
பதினாறாம் வாக்கியத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இதோ ஓனாய்களுக்கு இடையே ஆடுகளை அனுப்புவதை போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் எனவே பாம்பை போல முன்மதி உடையவர்களாகும் புறாக்களை போல கபடற்றவர்களாயும் இருங்கள் பதினேழாம் வாக்கியம் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் மனிதர்கள் உங்களை யூத சங்கங்களிடம் ஒப்புவிப்பார்கள் அந்த யூத சங்கங்கள் என்று யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் பூட்டி அறையிலே அவர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யூத சங்கங்களுக்கு முன்பாக வைத்து விடுவார்கள் நிறுத்தி விடுவார்கள் தண்டனை வகிப்பார்கள் என்று சொல்லி பயந்து கொண்டு பூட்டி அறையிலே இருக்கின்றார்கள் இங்கே அதற்கு முன்னதாகவே ஆண்டவரேசு சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருந்தார் பத்து பதினாறு ஓனாய்களுக்கிடையே ஆடுகளை அனுப்புறது போல ஒரு ஆட்டுக்கூட்டத்தில் ஒரு ஆனாய் ஓனாய் வந்தாலே போதும் எல்லா ஆடுகளும் சிதறிக்கப்படும் பீரி போட்டுவிடும் ஆனால் பல ஓனாய்களுக்கு இடையே ஆடுகள் ஆகிய உங்களுக்குள் அனுப்புகிறேன் இந்த அனுப்புகிற அருட்பணி என்பது சாதாரணமானதல்ல இந்த உலகத்தில் சமூகத்தில் பாடுகள் நிந்தைகள் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் அனைத்தையும் சகிக்கின்ற அருட்பணியாக அனுப்புகின்ற அருட்பணி என்பது இந்த இயேசுவின் பணி இருக்கின்றது ஆகவே ஓனாய்களுக்கு நடுவில் பீரி போடுகின்ற சமூகத்திற்கு நடுவில் பல்வேறு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற அதிர்மத்தியிலே கடவுள் நம்மை அனுப்புகிறார் அறுவடை மிகுதி ஆளோ இல்லை என்று மத்தையில் நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படியாக தம்முடைய சீடர்களை ஏற்கனவே பத்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஐந்து முதல் பனிரெண்டு பதினைந்து வாக்கியங்கள் வரையிலும் இருக்கிற பகுதியை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நீங்கள் செல்லும்போது விண்ணரசு நெருங்கிவிட்டது என்று பறைசாற்றுங்கள் நலம் குன்றியவளை குணமாக்குங்கள் இறந்தோரை உயிர் பெற செய்யுங்கள் தொழுநோயாளரை நலமாக்குங்கள் பேய்களை ஓட்டுங்கள் கொடையாக பெற்றீர்கள் கொடையாக வழங்குங்கள் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் என்று சொல்லி அந்த திட்டத்தோடு அவர்களை அனுப்புகின்றார் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் நாம் மத்திய பத்து பதினாறுல வாசிக்கிறோம் இது வந்து ஆசிர்வாதத்தின் பணி அல்ல எல்லா மகிழ்ச்சியும் தருகிற அருட்பணி அல்ல இந்த அனுப்புகிற அருட்பணி என்பது பாடுகளை நிந்தைகளை ஆண்டவருக்காக சுமக்கின்ற அருட்பணி ஓனாய்களுக்கு இடையே ஆடுகளை உங்களை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்தில் எனக்கு ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை விளைவினர் பலன் வாடிடுதே அறுவடை மிகுதி ஆலோ இல்லை அந்தோ மனிதர் அழுகின்றாரே அறுவடை மிகுதி ஆலோ இல்லை அந்தோ மனிதர் அழுகின்றாரே அவர் போல் பேசிட நாவு இல்லை அவர் போல் அல்லைந்திட கால்கள் இல்லை அவர் போல் பேசிட நாவு இல்லை அவர் போல் அலைந்திட கால்கள் இல்லை எண்ணில் அடங்கா மாந்தர் சத்தம் உந்தன் சேவீனில் துணிக்கலையோ எண்ணில் அடங்கா மாந்தர் சத்தம் உந்தன் சேவீனில் துணிக்கலையோ விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை விளைவினர் பலன் வாடிடுதே அறுவடை மிகுதி ஆலோ இல்லை அந்தோ மனிதர் அழுகின்றாரே ஆத்துமரட்சன்னம் அடையாதவ ஆயிரம் ஆயிரம் அழுகின்றாரே ஆத்துமரட்சன்யம் அடையாதவ ஆயிரம் ஆயிரம் அழுகின்றாரே திறப்பின் வாசலில் நிற்பவர் யா தினமும் அவர் குரல் கேட்கலையோ திறப்பின் வாசலில் நிற்பவர் யா தினமும் அவர் குரல் கேட்கலையோ விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை விளைவினர் பலன் வாடிடுதே அறுவடை மிகுதி ஆலோ இல்லை அந்தோ மனிதர் அழுகின்றாரே அந்தோ மனிதர் அழுகின்றாரே வெறும் ஆத்ம நன்மை ரட்சிப்பு மட்டுமல்ல இந்த கொரோனா பொரு பெருந்தொற்றினால் கூட அநேகர் எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் மத்தியில் அருட்பணியாற்ற கடவுள் நம்மை அனுப்புகின்றார் இந்த வேலையிலே நான் ஒன்றை கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் 
நாம் ஒருவேளை இந்த லாக்டவுன் நேரங்களில் ஆலயங்களுக்கு வரமில்லை வர முடியவில்லை காணிக்கை செலுத்த முடியவில்லை சந்தா செலுத்த முடியவில்லை ஆனால் ஒரு மாத சந்தாவை இந்த கொரோனா தொற்று காலங்களிலே மருத்துவமனைகளுக்கு மருத்துவ சேவை செய்கிற அந்த பணிகளுக்கு நிறைய இடங்களிலே நம்முடைய இந்திய தேசத்திலே ஆக்சிஜன் கிடைக்கவில்லை மருத்துவ உபகரணங்கள் கிடைக்கவில்லை மருந்துகள் கிடைக்கவில்லை இப்படி உயிருக்காக போராடி உயிரை மாய்க்கின்றார்கள் அதற்காக நாம் ஒரு மாதத்தின் காணிக்கை கூட ஒதுக்கி அனுப்புவதனாலே தவறு ஒன்றும் இல்லை கடவுள் கோபித்துக் கொள்ள மாட்டார் இப்படி அழுகின்ற மக்களுக்காக நாம் அனுப்பப்படுகின்றவர்களாக அனுப்புகின்ற மக்களாக இருக்க கடவுள் நமக்கு இந்த அழைப்பை வழங்குகின்றார் மூன்றாவதாக இருபத்தி இரண்டாம் இருபத்தி மூன்றாம் வசன் அவர் சொல் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இதை சொன்ன பின் அவர் அவர்கள் மேல் ஊதி தூய ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எவருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படும் எவருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருப்பீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படா என்றார் மூன்றாவதாக மன்னிப்பை அருளும் அருட்பணி முதலாவதாக அச்சத்தை நீக்குகின்ற போக்குகின்ற அருட்பணி அமைதி அருளுகின்ற அருட்பணி இரண்டாவதாக இந்த சமூகத்தில் தேவை நிறைந்தவர்கள் மத்தியிலே கடவுள் நம்மை காயங்களை கண்ட நம்மை காயங்களை ஏற்கும்படியாக பாடுகளை ஏற்கும்படியாக அனுப்புகின்ற அருட்பணிக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகின்றார் மூன்றாவதாக மன்னிப்பை அருளுகின்ற அருட்பணி இங்கே பரிசு தாவியான அருட்பட்டு நாம் திருமறையில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு நிலைகளிலே புரிந்து கொள்கிறோம் வெறும் வரங்கள் அந்நிய பாஷை தீர்க்க தரிசன வரம் சுகமளிக்கின்ற வரம் என்று தான் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் தூய ஆவியானவரை பற்றி சொல்லப்படும் போது அந்த பகுதி முழுவதும் பார்க்க வேண்டும் முன்னும் பின்னும் இருக்கின்ற வாக்கியங்களை பார்க்க வேண்டும் இங்கே உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் சீடர்கள் மேல் ஊதி தூய ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்கிறார் அவர் மேல் ஊதி தூய ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் போது ஒன்று நமக்கு நினைவு வர வேண்டும் அதே போன்று ஆதியாவம் புத்தகம் தொடக்க நூலிலே இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் ஆண்டவர் பிதாவாகிய கடவுள் மனிதனை களிமண்ணினாலே உருவாக்கி அவனுடைய மூக்கிலே நாசியிலே தமது சுவாசத்தை ஊதினார் இ பிரீத் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் பார்க்க முடியும் அதே வார்த்தை இங்கு சீடர்கள் மேல் அவர் ஊதுகிறார் தூயாவியார் அவர்களை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் தூயாவியார் அவர் மேல் இறங்குகிறார் அங்கே பிதாவாக கடவுள் ஆதாமுக்குள் பிரீத் டீம் அவருக்குள் அவருடைய நாசியிலே சுவாசத்தை ஊதினான் மனிதன் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்று நாம் அது திருமறை பகுதியிலே வாசிக்கின்றோம் அப்படியானால் இங்கு உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் ஒரு புதிய பிறப்பை மறுபிறப்பை புது வாழ்வை இங்கு கட்டளையிடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே தூய ஆவியானவர் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் எவருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ அவைகள் மன்னிக்கப்படும் எவருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருப்பீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படா இந்த பாவங்களை மன்னிக்க அதிகாரம் என்று என்று சொல்லும்போது நமக்கு இல்லை அந்த அதிகாரத்தை கடவுளுக்கு மட்டுமே உண்டு என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் மார்க் எழுதின செய்தி நூல் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் முடக்கு வாதமுற்றவர் திமிர்வாதக்காரனை நான்கு பேர் சுமந்து வந்து ஆண்டவர் முன் இறக்குகிறார்கள் அப்போது அவர்கள் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொன்னவுடனே அங்கு இருந்த மறைநூல் அறிஞர்கள் வேத பாடல்கள் ஆறு ஏழு வசந்து இவன் ஏன் இப்படி பேசுகிறான் இவன் கடவுளை பழிக்கிறான் கடவுள் ஒருவரே அன்றி பாவங்களை மன்னிக்க யாராலே இயலும் அப்படியானால் பாவங்களை மன்னிக்கின்ற அதிகாரம் கடவுளுக்கு மட்டும் உண்டு இங்கே சீடர்களுக்கு ஊதி பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எவருடைய பாவங்களை மன்னிப்பில் அவள் மன்னிக்கப்படும் என்று சொன்னால் அந்த மன்னிக்கின்ற தம்முடைய அதிகாரத்தை தூய ஆவியான ஒரு வழியாக தருகிறார் நிறைய நேரங்களில் தூய ஆவியை பெற்றுள்ள அந்நிய பாஷை பேசுவதை தான் பெருமையாக கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் அவருடைய உடன் சகோதர சகோதரர்களை மன்னிப்பதில்லை தங்களுடைய உடன் விசுவாசிகளை மன்னிப்பதில்லை தங்களுக்கு அருகில் இருக்கிற வீட்டாரை மன்னிப்பதில்லை ஆகவே தூய ஆவியானவர் இங்கு சிறப்பாக வலியுறுத்தப்படுவது நம்மேல் பொழியப்படுவது என்றால் பிறரை மன்னிக்க பிறரோடு அன்பு கொள்ள நம்முடைய சகோதர சகோதரா ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் எவைகளை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் மன்னிக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார் எவைகளை மன்னியாது இருக்கிறோ அவைகள் மன்னிக்கப்படா இப்படியால் தமது அதிகாரத்தை இந்த தூய ஆவியானவர் வழியாக இந்த உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் மன்னிப்பை அருளும் மீட்பின் பணியை அருட்பணியை நம்மிடத்திலே வழங்குகிறார் மத்தியையு பதினெட்டு பதினெட்டு அந்த வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னார் மண்ணுலகில் நீங்கள் தடை செய்பவை அனைத்தும் விண்ணுலகிலும் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலகில் நீங்கள் அனுமதிப்பவை அனைத்தும் விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்பட என நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த பூமியில் எவைகளை கட்டுகளோ அவை விண்ணுலகிலே கட்டப்படும் எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அவை விண்ணுலகிலும் கட்டவிழ்க்கப்படும் என்று நாம் பழைய பௌர்மொழிப்பிறப்பிலே வாசிக்கிறோம் இங்கே அந்த அதிகாரத்தை இந்த 
மன்னிக்கின்ற அதிகாரத்தை ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு அருளுகின்றார் அதே பத்தொன்பது இருபது பதினெட்டாம் அதிகாரம் மத்தியில் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களில் பல உங்களில் இருவர் மண்ணுலகில் தாங்கள் வேண்டும் எதை குறித்தும் மனம் ஒத்திருந்தால் ஒற்றுமையாக ஒன்றாக இணைந்து ஜபித்தால் விண்ணுல இருக்கிற என் தந்தை அதை அவர்களுக்கு அருள்வார் ஏனெனில் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் என் பெயரின் பொருட்டு எங்கேயோ ஒன்றாக கூட நாம் ஜபிப்பிக்கும் போது கூட ரெண்டு மூன்று பேர் கூடியிருக்கும் போது எங்கள் நடுவில் இருக்கிற என்று சொன்னவரே என்று நாம் ஜபிக்கின்றோம் அதற்கு எதற்கு என்று சொன்னால் நாம் மனம் ஒத்திசைந்து பிறரை மன்னிப்பதற்காக விண்ணு மண்ணுலகில் எவரை மன்னிக்கிறோமோ எந்த கட்டுக்களை அவிழ்க்கிறோமோ பாவங்களை மன்னிக்கிறோமோ அவைகள் விண்ணுலகிலும் செய்யப்படும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு அந்த வாக்கை அந்த அதிகாரத்தை உரிமையே வழங்குகிறார் நாம் ஆங்கிலிக்கன் வழிபாட்டு முறையை எப்போது நாம் பின்பற்றுகிறோம் ஆங்கி ஆங்கிலிக்கன் வழிபாட்டு முறையிலே துவங்கும் போதும் முடியும் போதும் பரமண்டல ஜபத்தோடு கர்த்துடைய ஜபத்தோடு முடிக்கிறோம் அதில் இருக்கின்ற முக்கியமான நடுவிலே வருகிற ஒரு வாசகம் நாங்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறது போல எங்கள் மன்னி எங்கள் பாவங்களை எங்களுடைய குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னித்தருளும் என்று சொல்லுகிறோம் அப்படியானால் மன்னிக்கும் அருட்பணியை மன்னிப்பை பிறருக்கு வழங்குகின்ற அந்த அருட்பணியை கடவுள் நமக்கு உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் வழங்குகின்றவராக இருக்கின்றார் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு ஆகிய வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னார் எனவே ஒருவர் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும் போது அவர் புதிய படைப்ப புதிதாக படைக்கப்பட்டவராயிருக்கிறார் பழையன கழிந்து புதியன புகுந்தன அன்றோ இவையாவும் கடவுளின் செயலே அவரே கிறிஸ்துவின் வாயிலாக நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கினார் ஒப்புரவாக்கும் திருப்பணியை நமக்கு தந்துள்ளார் பவுலடியார் சொல்லுகிறார் இந்த மன்னிப்பை அருளும் அருட்பணி என்பது த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஐந்து ரெண்டு குறைந்த ஐந்து பதினெட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஒப்புரவாக்குகின்ற பணி அனைவரையும் இணைக்கின்ற அருட்பணி சமாதானப்படுத்துகின்ற இந்த அருட்பணி அதில் நீங்கள் பதினேழாம் வசனத்தில் பார்த்தனால் எனவே ஒருவர் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும் போது அவர் புதிய படைப்பாகிறார் அவர்கள் மேல் ஊதி என்கிற வார்த்தையை நான் விளக்கும் போது சொன்னேன் புது படைப்பாக மாற்றுகிற மனிதர் புது படைப்பை பெற்றுக்கொள்கிற தூயாவியான வழியாக புதுப்பிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவரும் இந்த ஒப்புரவாக்குதலின் பணியை இந்த மன்னிப்பு அருள் அருட்பணியை செய்ய நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த நாளிலும் நம்மை ஆண்டவர் உயிர்ப்பின் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் அச்சத்தை போக்கும் அருட்பணியை நம்மிடத்தில் பிறருக்கு அமைதியை அருள்கின்ற அருட்பணியை தந்திருக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் சென்று பாடுபடுகிற மக்களோடு தம்மை இணைத்துக் கொள்கின்ற பாடுகளை நிந்தைகளை அனுபவிக்கின்ற அனுப்புகின்ற அருட்பணியை நமக்கு தந்திருக்கிறார் தூய ஆவியானவரை தந்திருக்கிற ஆண்டவர் பிறருக்கு மன்னிப்பை வழங்கி ஒப்புரவாக்குகின்ற இந்த சமூகத்தை ஒன்றிணைக்கின்ற பணியை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அந்த அருட்பணியை செய்ய நம்மை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவர் தாமே இத்திருவார்த்தைகளால் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே மனிதர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுள் மனிதர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் இதுவே நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களுமாம் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் கடவுள் பிரியமாய் இருக்கிறார் கீர்த்தனையில் இருநூற்றி இருபதாவது இருபத்தாறாவது பாடல் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கோமே இது ஆண்டவருக்கு பிரியம் என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம் நாம் நம்முடைய காணிக்கைகளை நம்முடைய இல்லங்களிலே உண்டியலிலே சேமித்து வைத்து ஊரடங்குக்கு பின்னால் வந்து ஆலயத்தில் படைக்கலாம் சந்தா உரை காணிக்கைகளை தனிப்பட்ட முறையிலே நீங்கள் என்னை சந்தித்து அளிக்கலாம் நீங்கள் தொலைபேசியின் வழியாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பாடலை நாம் பாடுதல் குழுவினரோடு இணைந்து பாடி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம்
ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்துகிற அன்பில் ஆண்டவரே நல்மை பெறாலே திருச்சுவை குடும்பமாக வருத்தத்தோடு கவலையோடு நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் நிற்கிறோம் சுவாமி எங்களோடு கூட வாழ்ந்து சிறந்த பணியாற்றி இன்று எங்களை விட்டு பிரிந்து உங்களுடைய திரு சமூகத்தில் அழைத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிற எங்களுடைய திருச்சபையினுடைய ஆலய பணியாளர் திரு ஆடம் தேவசகாயம் அவருடைய வாழ்வுக்காக நாங்கள் குடும்பமாக நன்றி படைக்கிறோம் அவரை தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவர் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சேவைக்காக நன்மைகளுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் அவர் செய்த சிறந்த ஊழியங்களுக்காக மக்கள் துதி ஸ்தோத்திரங்களை எடுக்கிறோம் இன்று அவர்கள் எங்களோடு கூட இல்லாவிட்டாலும் உடைய திரு சமூகத்திலே நித்திய வாழ்வுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வருகையில் அவரை காண்போம் என்கிற நல்ல நம்பிக்கையோடு உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் அவரை இழந்திருக்கிற அவருடைய துணைவியாருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் திருச்சபைக்கும் உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை உயிர்த்ததிலே நம்பிக்கையை உங்களுடைய வருகை மட்டும் நிறைவாய் தந்துருள்வீராக நாங்கள் விசுவாசத்தில் நினைத்திருந்து தொடர்ந்து உமக்காக பணி செய்ய நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் அன்பினல் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் உலகம் அனைத்திற்காக உங்களுடைய சமூகத்தில் விடுதலை செய்கிறோம் உலக அமைதிக்காக ஜபிக்கிறோம் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலங்களில் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கிற மன கவலைகள் மத்தியிலே நீர் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆட்சியாளர்கள் இப்படிப்பட்ட சூழலிலே ஞானமாக நடந்து கொண்டு அனைத்து மக்களும் நலம் பெற சுகம் பெற வேண்டிய உதவிகளும் திட்டங்களும் செயல்படுத்துவதற்கு உடைய ஞானத்தை நிறைவாய் தந்தரள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இந்திய நாட்டுக்காக சிறப்பாக விடுதல் செய்கிறோம் பெருகி வருகிற இந்த பெருந்தொற்று காலங்களிலே ஆண்டவர் நீர் எங்கள் மீது இரக்கம் பாராட்டுவீராக விடுதலை தருவீராக இப்பொழுதும் புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கிற தமிழக அரசு சிறப்பான பணிகள் செய்வதற்கு உம்முடைய ஞானத்தை கிருபைகளை ஆண்டவரே தமிழக முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நிறைவாய் தந்தரள வேண்டும் என்று நாங்கள் விண்ணப்பம் செய்கிறோம் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றுகிற அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் உடைய ஞானத்தை நிறைவாய் தருவீராக ஏழை எளிய மக்களுக்காக விசேஷமாய் வேண்டுதல் செய்கிறோம் வேலை வாய்ப்புகளின்றி பொருளாதார சரிவிலே ஆண்டவரே எதையும் செய்ய இயலாத சூழ்நிலையில் வாழ்வை தொலைத்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகள் கிடைக்க அருள் தாரும் உம்முடைய பார்வையிலே பிரியமானால் நன்மை பிறாலய திருச்சுவை குடும்பமாக நாங்களும் எங்களால் என்ற உதவிகளை எளிய மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க கர்த்தர் எங்களுடைய கரங்களை பலப்படுத்துவீராக இந்த வேளையிலையும் திருச்சபைக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கடந்த தொற்று வியா தொற்று நோய் ப பரவலின் போது திருச்சபை செய்த நல்ல பணிகளுக்காகவுமை துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் குறிப்பாக சென்னை பேராயத்தின் வழியாக பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள் செல வாங்கப்பட்டு அன்றொரு ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டதற்காக நன்றி படைக்கிறோம் கிராம திருச்சபைகளிலே பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அதே போல இந்த சூழலிலும் நாங்கள் ஒருவருக்காக மற்றவர் ஜபிக்கிறவர்களாக மட்டுமல்ல உதவி செய்கிறவர்களாக நடந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் அப்படி செய்ய போவதற்காக ஸ்தோத்திரம் தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய தலைவர்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் சினானனுடைய பிரதம பேராயருக்காக அலுவலர்களுக்காக சென்னை பேராயருக்காக பேராய அலுவலர்களுக்காக அனைத்து ஆயர்களுக்காக ஓய்வு பெற்ற ஆயர்களுக்காக அனைத்து மிஷினரிகளுக்காக உடைய சமூகத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் கிராம சபைகளில் பணியாற்றுகிற நற்செய்தி பணியாளர்களுக்காக சபை ஊழியர்களுக்காக லே பிரிச்சர்ஸ் அருளுறிஞர்கள் அனைவருக்காக ஆலய பணியாளர்கள் தோற்ற பணியாளர்கள் இன்னும் உம்முடைய பணியை செய்து வருகிற அனைவருக்காக செபிக்கிறோம் பல்வேறு திருச்சப திருச்சபை நிறுவனங்களுக்காக கல்வி நிறுவனங்களுக்காக அப்படி சமூகத்தில் தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக மருத்துவ ஊழியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்கள் அருகாமையில் சிறப்பான பணியாற்றி வருகிற கல்யாணி மருத்துவமனைக்காக அதே போன்ற ரெய்னி மற்ற இடங்களில் உள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளுக்காக அதில் பணியாற்றுகிற மருத்துவர்கள் உதவி செய்கிற நர்சஸ் மற்ற மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்காக ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் விசேஷமான பாதுகாப்பை தந்துள்ளும் இந்த ஊழியத்தை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்வதற்கு நீர் அவர்களுக்கு போதுமானவராக இருப்பீராக தேவைகளை சந்திப்பீராக ஆண்டவர் அனைவரும் சுகம் பெற்று செல்கிற அனுபவத்தை தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகளோடு ஆண்டவரே மக்கள் ஒவ்வொரு மருத்துவமனைகளை ஏறி சென்று கொண்டிருக்கிற சூழலில் எல்லாருக்கும் மருத்துவ உதவிகள் கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாருக்கும் மருந்து கிடைக்கிற வாய்ப்புகளை கூட்டித்தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அதற்காக அரசும் திருச்சபையும் எடுக்கிற முயற்சிகளை நீர் வாய்க்க செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த வேளையில் எங்களுடைய திருச்சபையின பெரியவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் வயதானவர்களை ஆசிர்வதிப்பீராக சுகவீனமாக பலவீனமாக இருப்பவரை இறக்கமாய் கண்ணோக்குவீராக விசேஷமாக ஆண்டவர் வியாதினாலே 
பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளிலே சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லத்தில் இருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் போதுமானவராயிரும் அன்பின் ஆண்டவர்கள் நல்ல மன வலிமையை தருவீராக நம்பிக்கை தருவீராக அனைத்து தம்பதிகளுக்காக தனியாக இருப்பவர்களுக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஆண்டவரை பணி நிமித்தமாக படிப்பு நிமித்தமாக வெளி மாநிலங்களிலே வெளிநாடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் பெரியவர்களுக்காக செபிக்கிறோம் என்னுடைய திரு திருச்சபையினுடைய அனைத்து தம்பதிகளை ஆசிர்வதித்திருக்கிறேன் நன்றி செலுத்துகிறோம் குழந்தை செல்வத்துக்காக திருமணத்துக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இறக்கமாக கண்ணோக்கு வீராக கல்லூரிகளிலே பள்ளிகளிலே படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய ஞானத்தை நிறைவாய் தாரும் ஆண்டவர் தேர்வுகள் அவர்கள் எழுதி அடுத்த வகுப்பிற்கு செல்கிற வாய்ப்புகளை தாரும் நல்ல எதிர்காலத்தை கட்டளிட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக அண்மையில் ஆண்டவர் எல்லங்களிலே பிள்ளைகள் இருக்கிறதுனாலே ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் படிக்கிற ஆர்வங்களை தந்துவிட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் பெற்றோர் கீழ்ப்படிந்த பிள்ளைகளாக பாதுகாப்பாக இருக்க நீர் அவர்களுக்கு அருள் தாரும் அண்மையில் ஆண்டவரே வீதியில் இருக்கிறவர்களுக்காக வீடு இல்லாத மக்களுக்காக பல சூழ்நிலைகளில் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பவர்களுக்காக செபிக்கிறோம் அதே போல சமூக பணி செய்கிற ஒவ்வொருவரும் இறக்கமாய் கண்ணோப்பி கண்ணோக்கி உருளுவீராக அரசு பணியாளர்களுக்காக அதிகாரிகளுக்காக துப்புரவு பணியாளர்களுக்காக காவல்துறையினருக்காக ஜபிக்கிறோம் எல்லாரும் செய்கிற பணிகளை சிறப்பாக செய்திட நம்முடைய அருளை நிறைவாய் தந்துட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் குறிப்பாக ஆண்டு வரை சுகாதார துறை நிகழ் துறையினுடைய அமைச்சர் அது அவரோடு கூட இணைந்து பணியாற்றுகிற அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நம்முடைய விசேஷித்த ஞானத்தை தந்துள்ளவீராக இப்பொழுது நாங்கள் கேட்டவைகளையும் கேட்க மலர்ந்த அனைத்து நன்மைகளையும் நம்முடைய திருவிழா சித்தத்தின்படி எங்களுக்கு நிறைவாய் தந்துள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் எங்கள் ஆண்டு வரட்சி ஏசு கிருஷ்ணமொழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்
தீமையின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் அடியவைகளே ஆமேன் நாம் யாவரும் நின்ற வண்ணமாக திரிய கடவுளை போற்றுவோம் உன்னத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக கத்தராகிய பராபரணே பரமராஜாவே சர்வத்து வல்ல பிதாவாகி கடவுளே உமை துதிக்கிறோம் உமை புகழுகிறோம் உமை வணங்குகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமையின் நிமித்தம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தராயிருக்கிற ஒரே பிறன குமானாக இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தராகிய பராபரணி பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து திருக்கிற தேவாட்டு குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து திருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து திருக்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாக பிதாவின் வலதுபாடு செலவிட்டிருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் கிறிஸ்துவே தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடு தேவனாக பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் ஆண்டனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் எல்லா புத்திக்கு மேலானவர்களுடைய சமாதானங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் கடவுளை மறுபடியும் குமாராக என்பதை நாதரேசு கிருசி பற்றி அறிவியலும் அன்பு அழைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கிடவது பிதா குமாரன் பரிசு தாவியும் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின கடவுளுடைய ஆசிர்வாதம் எப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோட நிலைத்திருக்க கடவுது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆழியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடு செல்லக்கடவும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமேன்